。今年是我学习种菜的第三个年头，第一年动静弄得不小，正儿八经的整了两个菜窗，有模有样的开始学习种菜。但实际上，就像成年人的自娱自乐，看到蔬菜长得郁郁葱葱就欢天喜地，完全无所谓收获多少，其后果当然是极其严重的。我居然对种菜欲罢不能，而且得到了全家人的支持。于是有了第二年大张旗鼓开发更多菜床的忙碌，因为想尝试种植蔬菜的品种太多了。我的菜园里就这样有了八个菜床，其中两个三点五乘八尺，三个三乘八尺。另外还有三个四乘六尺的菜床。去年开春时，我一共同时种植了四十余种蔬菜，今年数了数，超过了七十种。在将菜苗移植和种子直播之前，我花费了很多时间去研究如何合理布局，以求在有限的空间里科学的最大化的使用我的八个菜床，从而种植和收获更多品种的蔬菜。今天就来分享一下我的蔬菜种植规划。我在做蔬菜种植规划时，除了考虑轮作，就是避免和去年一样在同一个菜床里种植相同品种蔬菜之外，一直都力求遵循立体种植和共生种植两个基本原则。立体种植顾名思义就是充分利用时间、立体空间种植，利用植物在生长过程中的时间差，合理的实现科学的兼种、套种、混种等配套种植，形成多种作物、多层次的立体交叉种植结构。我去年种植黄瓜、辣椒和苋菜的这个菜床，最能体现立体种植的优势。共生种植也叫半生种植，指的是两种作物种植在一起，相互依赖、相互改善生长状况，对彼此的生长有利。对于我们家庭小菜园，充分利用时间和空间，以求在有限的菜地里将植物分层种植，以达到蔬菜的多样性和最大化产量。可以获得比简单的种植单一的一种农作物更高的产量，让我们收获更多的蔬菜。现在就来看看我的八个菜床依据立体种植和共生种植的原则进行的规划吧。从左到右看过来，我的一号菜床种了五种蔬菜，主力军是黄瓜，有带刺黄瓜、水果黄瓜四个品种，全部都用粗绳吊满管理，在两排黄瓜之间撒了有机彩虹胡萝卜种子。这种胡萝卜我去年种过，有白色、橙色、深红色、黄色几个颜色的胡萝卜，十分可爱。我去年种的太密，胡萝卜全部都挤在了一起。今年特别注意了间距，在菜床的外侧直播了红线菜和金水菜的种子。去年我的黄瓜菜床里同时种植了辣椒和苋菜，生长得特别好。比起黄瓜和辣椒，苋菜最快成熟，可以多次采收。同时，黄瓜向上攀爬，开花结果，充分利用了菜床的空间。等黄瓜拉秧之后，辣椒持续结果，让我收获了吃不完的各种辣椒。香草如牛至、石螺，对于去除虫害都非常有益。它们会将有益的朴实性昆虫吸引到花园中，这有助于消除虫害，是黄瓜的好伴侣。所以在黄瓜之间的空隙，我也撒了些石螺的种子。所有菜苗移植和种子直播之前，菜床里多加了一些我的自制堆肥，还有鸡粪肥或者谷肥和蛋壳粉。再往右，我的二号菜床种植了八种蔬菜，包括四颗贵族南瓜、一颗甜南瓜、两颗鱼刺瓜，还有两颗冬瓜，以及四种羽衣甘蓝。我有一个南瓜椰蓉奶油奶酪小面包的视频，我会把视频链接放到屏幕下方的描述栏里，有兴趣的朋友可以点击观看。在这个视频里用到了朋友送的贵州南瓜，特别好吃，所以非常想尝试种植一下。这下如愿以偿
，我育的四棵幼苗长得都非常壮。我把它们安置在了爬藤网下面，准备让它们向上攀爬，把地面的空间留给羽翼甘南。鱼刺瓜去年我种了一颗，它的藤蔓浩浩荡荡爬满了大半个菜园，结了好多鱼刺瓜，让我开心不已。所以今年也自己育苗了。为了授粉方便，特地种了两颗。我把它们种在这个角落的菜床上面，搭建了直角爬藤架。鱼刺瓜可以向两个方向自由攀爬，好好利用黄瓜和番茄这两个菜床上的爬藤架。以后我可以专门做一个鱼刺瓜种植的视频，给大家介绍一下它的种植方法，以及我们家烹饪鱼刺瓜的菜谱。这边还有两颗冬瓜的菜苗，可以让它们隐蔓上架。也可以将藤蔓牵引到旁边的这个空地里生长。去年这块空地我就牵引过小西瓜和鱼刺瓜匍匐生长。所有的瓜都安排到了菜床靠里面的一边爬藤网下面。在上面一个爬藤架的视频里，我介绍过，我特地将这个菜床上面的爬藤架留了一些空间，让阳光可以照射到下面菜床里的蔬菜。它们就是四个品种的羽衣甘蓝。和黄瓜、南瓜、鱼刺瓜这些室内育苗的蔬菜不同，这些羽衣甘蓝都是四月我在暖棚里育苗的，结果它们很快就进入了疯长的模式。好在我们家对羽衣甘蓝太喜欢了，种多少都不嫌多。我一直认为羽衣甘蓝是最值得种植也最容易种植的蔬菜。去年我用了一整个四乘六尺的菜床，全部都种植了羽衣甘蓝。对于这个超级蔬菜，我们家几乎天天都在食用。我的羽衣甘蓝鸡肉饺子、羽衣甘蓝芝麻蒜香酱意面、羽衣甘蓝甜菜根鹰嘴豆沙拉，还有羽衣甘蓝草培根蘑菇的视频链接，你也可以在屏幕下方的描述栏里找到。当然，我们家羽衣甘蓝的吃法远远不止这些，以后有空再介绍给大家吧。有兴趣的朋友可以先订阅我的频道，以便及时收到我上传的最新视频信息。如果你喜欢我的视频，请别忘了点赞和转发。三号菜床是我家菜园中光照最好的地方之一。去年种植的是黄瓜、辣椒，今年我会在这里种植番茄、生菜、罗勒、樱桃、萝卜和黄姑娘。番茄的品种除了红色、橙色、巧克力小番茄、牛排番茄、黑番茄、白兰地番茄，更多的是去年我们最喜欢的南美人番茄，还有今年第一次尝试的柠檬番茄和草莓番茄，一共九个品种。我特地将这种十分漂亮的红色生菜种在了番茄菜园的外围。生菜特别适合同番茄作伴，在番茄生长初期，可以用生菜来填补番茄植株之间的空隙。生菜以密集的生长特点，占据裸露的土地，它的短根系也不会影响番茄的根系。同时，生菜不易生虫，喜欢番茄的虫子并不喜欢生菜，所以番茄的虫子也会有所减少。生菜在番茄枝条的遮挡下，减少了暴晒，给它一个凉爽的温度，使生菜口感鲜嫩，生长旺盛。所以将生菜和番茄共生种植，互惠互利。番茄和罗勒更是经典的共生种植组合，它们不仅能够增加彼此的味道，促进生长，还能驱除虫害。在两排番茄之间，我直播了樱桃萝卜的种子。樱桃萝卜通常二十多天就可以采收，见缝插针的种一些，可以高效的利用菜地。在这个角落，我还种植了一颗黄色的姑娘果，等它长大之后，占用的空间会比较大，枝干可以向菜床外伸展。在菜床里，我还撒了一些金盏花和万寿菊的种子。确切地说，我在整个花园中都播撒了万寿菊和金盏花，因为它们散发出强烈的气味，可以驱除很多害虫。和番茄菜床紧挨着的这个四号菜床，主要以爬藤蔬菜为主，所以搭建了一个两米四乘以两米四的爬藤架。丝瓜种在了正面，葫芦和羊角蜜种在了两边。这个菜床里还有几颗去年种下的芦笋。当这些爬藤蔬菜向空中伸展的时候，菜床的地面就留给了其他的矮生蔬菜。
。左侧的边上，我直播了红菠菜和绿菠菜的种子，正面种的是甜菜根和花叶菜。再往右的角落是五号菜床，主力军是苦瓜和辣椒。在开春之前，我花费了不少时间在室内给苦瓜和辣椒育苗，现在终于移植它们到菜园里了。苦瓜自然是种到了最里面，让它们顺着爬藤往生长。辣椒我种了九个不同的品种，一共种了两排。今年我参考辣椒栽窝的原则，全部都是两颗并排种植。辣椒栽窝是基于几个方面的考量：一是辣椒对光照强度的要求不高，即便植株适当拥挤，也不会因为满足不了光照要求而影响正常的产量，因此可以通过增加单位面积上的栽培株数来提高产量和收益。另外，辣椒根系较弱，向四周伸扎的范围小。因此，从土壤中吸收营养物质的范围也相对比较小，适当密植也可以提高辣椒的产量，也可以让辣椒相互之间有一个依靠，防止倒伏。左侧绿杆下，我种了两颗龙豆，在右边靠近栅栏的位置，我直播了荷兰豆，上方同样有爬藤网供它们攀爬。十字花科类的蔬菜比较适合与辣椒进行混合种植，像小白菜、生菜、菠菜、油麦菜、空心菜。这几种蔬菜都比辣椒的植株矮，也不会遮挡住辣椒的阳光。同时，这几种蔬菜的生长速度也比较快，播种后通常三十几天就可以采收了，这样也不会影响辣椒的生长。所以在辣椒之间的空地，我直播了空心菜的种子。这个菜床的最外面还有一些空间，我种了四颗番薯叶，直播了甜菜根。现在过来看看菜园中间的这三个四乘六英尺的小菜床。我的六号菜床的四个角落种了四颗西葫芦。西葫芦是一种特别霸道的蔬菜，会占用很大面积的菜地。去年我尝试了立体种植西葫芦，结果真的减少了不少空间。所以今年会等西葫芦长大一些的时候，在四个角各立一个绿杆，牵引西葫芦立体生长，把菜地留给其他的蔬菜。我把红秋葵也种到了这里。秋葵长大之后，植株会很高，同样也需要很大的空间，所以它们之间的间距很大。在这个菜床剩余的空间，我种满了罗马生菜、苦菊、绿叶生菜、红叶生菜等各种用于做沙拉的蔬菜，它们都是我四月在暖棚里育的苗移栽过来的。经过几天的缓苗，这个菜床已经变得五彩斑斓、生机勃勃。七号菜床的重头戏是茄子，茄子需要充足的阳光才能获得最佳的生长质地和风味，所以我把日照最好的位置留给了它们。同时，茄子需要栽阔，我尽可能的留给它们比较宽的行距和间距，它们占用了半个菜床。等茄子长大长高需要支撑时，可以在每一颗茄子旁边立一个短的绿杆。在茄子之间的空地，我种了一些灌木、黄豆角和大头菜。豆内植物可以通过将空气中的氮转化为土壤中的氮，来增强菜园土壤的肥力。在茄子旁边种植灌木豆内，也是防止甲虫破坏农作物的有效方法，还可以帮助遮阴挡风。大头菜可以阻止蚜虫、跳蚤、甲虫和卷心菜蠕虫等害虫，种在茄子附近也非常合适。这个菜床有绿杆，是从旁边的丝瓜菜床延伸过来的，所以在绿杆的旁边种了几颗紫扁豆，准备让它们借着绿杆爬到爬藤架上面。在这个菜床的另外一边，全部种植的都是罗马生菜，这主要是因为我在暖棚里育的生菜苗太多了。好在我们家每天都可以消耗大量的各种生菜，用它们打蔬果汁、拌沙拉，是我们家每日低脂低碳料理中需求量最大的食材。终于到了最后一个菜床，也是种植品种最多的一个。开春的时候，我们在菜园的这个角落安装了一个工具房，把家子们忙得不亦乐乎。
同时，这个八号菜床成了我菜园里光照时间最短的地方，所以我将一些半日照的蔬菜统统都安排在这里，包括直播的香菜、茴香，从苦瓜菜床移植过来的已经割过两轮的韭菜、西芹、糖芹，还有长得健壮无比的莴笋。两米四乘两米四爬藤架的两根绿杆也落户到了这个菜床，所以我在这边种了几棵需要爬藤的白布老。原先这个角落还有一棵朋友给的已经长得巨大无比的青菜留种的植株，我把它移到了一个桶里。而在这个位置增加了底肥，将一棵舍不得丢弃的佛手瓜苗种了进去。上周我将茴香和香菜采收了，包了茴香饺子，放好地之后，刚刚种了白萝卜。另外，在最旁边的位置，我有一个香草角，里面种植了覆盆子、薄荷、艾草、紫苏、鼠尾草、青葱、欧芹、罗勒、茴香、香菜等等，超过十种的我家最喜欢的各种香草。它们很多都是多年生的，几乎不用打理，可以反反复复的多次采摘。除了八个菜床，今年我也废物利用的自制了几个种菜筐。在这棵辣椒种菜筐里，我在这棵薄皮辣椒的脚下，同时种了樱桃萝卜。而这个栅栏边安装了爬藤网的位置，我将几颗紫扁豆、东北油豆角、利马豆种植到了这个大的种植筐里，期待它们爬满整面栅栏，结出很多的豆角。我也把室内育苗的冰菜移植到了种菜筐里。由于冰菜不耐高温，所以应该尽量把它放到有光照但又不是阳光直射处。等过段时间天气热了，我就可以把冰菜种植筐依据需要来移动。我已经找不到合适的位置种植佛手瓜了，所以将佛手瓜也种植到了种菜筐里。希望日后它可以顺着这个架子一直爬到楼上的小阳台，而我则可以直接在阳台上采摘龙须菜和佛手瓜。如果你想了解我的菜园里所有搭建爬藤架的方法，请点击我的上一个视频爬藤架，我会把视频链接放到屏幕下方的描述栏里。在南美人番茄种菜筐里，我把爱串根的马兰头种到了里面。我特地将芝麻菜、苦菊、鱼肝蓝、红叶生菜、红色、绿色的瑞士甜菜、甜菜根、香菜、茴香这些适合做沙拉的蔬菜，还有金盏花的种子一起混合，撒到了这个种菜筐里，做成一个沙拉菜筐。等它们长大之后，这个沙拉菜筐一定会惊艳无比。其他多余的菜苗，我也同样安置到了种菜筐，还有这种种子袋里。现在我的七十余种蔬菜加上十余种香草都各就各位了，错落有致的在各自的小天地里施展拳脚，让我对今年的小菜园充满了期待。下一个视频我会介绍一下废物利用、几乎零成本自制种菜筐的方法，有兴趣的朋友可以先订阅我的频道，以便及时收到我上传的最新视频信息。如果你喜欢我的视频，请别忘了点赞和转发。我们下次见。